ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ട കാറ്റഗറി ടു സയൻസിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോസ് കാണുക ദെൻ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹാംഫുൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് പൊല്യൂഷൻ ദ ഹാംഫുൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കോൾഡ് പൊല്യൂട്ടൻസ് അതായത് പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽസാണ് പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് നാല് ടൈപ്പ് പൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഈ പൊല്യൂഷൻസ് അല്ലാതെ തന്നെ വേറെയും പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ കുറേ പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ റിലീസ് ഓഫ് ഹാംഫുൾ കണ്ടാമിനൻസ് ഓർ കെമിക്കൽസ് അതായത് ഹാംഫുൾ കണ്ടാമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽസ് ആവാം ടോക്സിക് ഗ്യാസസ് ആവാം പർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് ആവാം ബയോളജിക്കൽ മോളിക്യൂൾസ് ആവാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എയർ പൊല്യൂഷൻ എയറിന് പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നത് ബേണിങ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് നമ്മൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ബേണിങ് എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മൈനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഹോസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറീസ് ഇതും എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു റീസൺ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ എഫക്ട്സ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഈ എയർ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് ഓഫ് റെസ്പിരേറ്ററി ഇൽനെസ് ആൻഡ് കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ അതായത് പൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള എയർ നമ്മൾ ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് റെസ്പിരേറ്ററി ഇൽനെസ് അതേപോലെ കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ പ്രോബ്ലംസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളാണ് ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് ഓഫ് സ്കിൻ ഡിസീസസ് സ്കിൻ ഡിസീസസിൻ്റെ റിസ്ക് അതേപോലെ മെയ് ഇൻക്രീസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ ഒക്കെ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ആസിഡ് റെയിൻ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഹസാർഡ്സ് ടു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ദോഷങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങും ആസിഡ് റെയിനും ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനും അതേപോലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് വൈൽഡ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നാശം ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ എഫക്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇസ് സെറ്റ് ടു ഒക്ക് വൻ ടോക്സിക് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആൻഡ് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ബോഡീസ് such as lakes rivers and seas these contaminants are generally introduced by human activities like improper sewage treatment and oil spills however even natural processes such as eutrophication can cause water pollution അപ്പം വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂലമാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്നത് നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതേപോലെ ഓയിൽ സ്പിൽസ് എന്നൊക്കെയുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് തുറന്നു വിടുന്നത് മൂലമാണ് നമ്മളുടെ വാട്ട
വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒഴുക്കി വിടുന്നത് അതേപോലെ ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് അനിമൽ വേസ് വേസ്റ്റ് ഹ്യൂമൺ വേസ്റ്റും അനിമൽ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഇതും വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ റൺ ഓഫ് കണ്ടെയ്നിങ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ വാട്ടർ വാട്ടർ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതും പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ എഫക്ട്സ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ മൂലം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ ഡിസ്റപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്റപ്ഷൻ അതേപോലെ ത്രെറ്റ്സ് ടു മറീൻ ലൈഫ് മറീൻ ലൈഫിന് വരുന്ന ത്രെറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് ഓഫ് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസിൻ്റെ ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അഡിക്റ്റ് ഇതാവും അതായത് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസസ് ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് സച്ചസ് മെർക്കുറി ഇൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ടോക്സിക് കെമിക്കലായ മെർക്കുറിയുടെ അളവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതേപോലെ യൂട്രോഫിക്കേഷന് കാരണമാവും ഇതൊക്കെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ആണ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ആൾസോ കോൾ സോയിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഓർ അതർ മാൻമെയ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ദ സോയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എയറും വാട്ടറും പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കെമിക്കൽസ് അതേപോലെ മാൻമെയ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇതൊക്കെ ആണ് സോയിലിനെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോയിൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഓയിൽ സ്പിൽസ് ആസിഡ് റെയിൻ വിച്ച് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ എയർ പൊല്യൂഷൻ മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഫാമിങ് ആൻഡ് അഗ്രോ കെമിക്കൽസ് ലൈക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്സിഡൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോസസ് തന്നെയാണ് ആസിഡ് റെയിൻ നമ്മളുണ്ടാവുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ റീസൺ കൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആസിഡ് റെയിൻ നമ്മളുടെ സോയിൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവും അതേപോലെ തന്നെ മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സോയിൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാണ് അതേപോലെ കെമിക്കൽ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു സോയിൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാണ് അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്സിഡൻസ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഇതൊക്കെ സോ സോയിൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് സോയിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് വിച്ച് റെൻഡേഴ്സ് ദ സോയിൽ അൺഫിറ്റ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പം ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് കെമിക്കൽസ് മാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സോയിൽ ആവും അത് നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിനൊന്നും സ്യൂട്ടബിൾ ആവില്ല ഇമ്പാ ഇമ്പാക്ട്സ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ റിസൈഡിങ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഡീക്രീഡ്സ് വെജിറ്റേഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് സലൈനിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ അതായത് വെജിറ്റേഷൻ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോവും നമ്മളുടെ സോയിൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്നത് മൂലം അവിടെയുള്ള ചെടികളെല്ലാം നശിച്ചു പോവും ടോക്സിക് ഡസ്റ്റ് ക്യാൻ കോസ് റെസ്പിരേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ഓർ ഈവൻ ലങ് ക്യാൻസർ അപ്പോൾ ഈ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് നമുക്കൊരുപാട് ലങ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ലങ് ക്യാൻസറിന് വരെ കാരണമാവുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ എക്സസീവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് നോയിസ് ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റർബ്സ് ദ നാച്ചുറൽ ബാലൻസ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള നോയിസ് അത് നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിനെ ഒന്ന് ഡിസ്റ്റർപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരത്തിലാവുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ ബാലൻസിനെ ഡിസ്റ്റർപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നോയിസിനെയാണ് നമ്മൾ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ്റെ കോസസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓറിയൻറ്റഡ് നോയിസസ് സച്ചസ് ഹെവി മെഷീൻസ് മിൽസ് ഫാക്ടറീസ് എക്സെട്ര മെഷീൻ്റെ ഫാക്ടറീസ് എന്നൊക്കെ വരുന്ന മെഷീൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സൗണ്ട് നോയിസ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നോയിസസ് ഫ്രം വെഹിക്കിൾസ്
അപ്പോൾ മെയിൻ ടൈപ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോയ്സ് അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ എയർ ലാൻഡ് ലാൻഡ് മീൻസ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള പൊല്യൂഷൻസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൊല്യൂട്ടൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസും സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസും പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ പൊല്യൂട്ടൻസ് ദാറ്റ് ആർ എമിറ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ സോഴ്സസ് സജസ് വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻസ് കമ്പൾഷൻ ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ എക്സെട്ര ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് സൾഫർ ഓക്സൈഡ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഡയറക്ട്ലി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സോഴ്സസ് നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ പൊല്യൂട്ടൻസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദ സോഴ്സസ് ബട്ട് ആർ ഫോംഡ് വെൻ പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ് റിയാക്ട് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓസോൺ അതായത് ഡയറക്ട്ലി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള റിയാക്ടൻറ്റുമായി മോളിക്യൂൾസുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പൊല്യൂട്ടൻസിനെ വേറൊരു തരത്തിലൂടി നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആൻഡ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പൊല്യൂട്ടൻസ് അതിൽ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദോസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു സിംപ്ലർ ഹാംലെസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ നേച്ചർ ഇൻ ഡ്യൂ ടു ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം അതായത് നമുക്ക് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമുക്കതിനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സിംപ്ലർ ഹാംലെസ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് ഈ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ വഴി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൂലം നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റി വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഗാർബേജ് അതേപോലെ യൂറിൻ ഫീക്കൽ മാറ്റർ സീവേജ് വേസ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റെസിഡ്യൂസ് പേപ്പർ വുഡ് ക്ലോത്ത് കാറ്റിൽ ഡങ്ക് എനിമൽ ബോൺസ് ലേത്ത വൂള് വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റഫ് ഓർ പ്ലാൻസ് ഇതൊക്കെ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പൊല്യൂട്ടൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് ദോസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു സിംപ്ലർ ഹാംലെസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ നേച്ചോ ആർ കോൾഡ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പൊല്യൂട്ടൻസ് അതായത് നാച്ചുറൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത് കെ നോട്ട് ബി ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ടു സിംപ്ലർ മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് വേറൊരു സാധനം ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഹാംല ഹാംലെസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പൊല്യൂട്ടൻസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡി ഡി ടി പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പോളിത്തീൻ ബാഗ്സ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് മെർക്കുറി ലഡ് ആസനിക് മെറ്റൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് അലുമിനിയം അതേപോലെ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ഗ്ലാസ് ഈ വേസ്റ്റുകളൊന്നും ഈ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് മറ്റൊരു ഹാംലെസ് മെറ്റീരിയൽ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനത്തെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡി പിൻ വേറെ ഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഓൾറെഡി പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് റീസൈക്ലിങ്ങും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണില്ല അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ